راح نكمل اليوم في ترانسفورمر ايكوفالنت سيركت تتذكروا المره الماضيه حكينا انه في اربع عوامل لازم ناخذها بعين الاعتبار لما بدنا نعمل الترانسفورمر ايكوفالنت سيركت راح اكتبهم طبعا السريع عشان تراجعوا منهم هم الفاعل بس العوامل بدي اخذهم بعين الاعتبار تتذكروا شو هم العوامل الاربعه ايش الاشياء اللي لازم اعرف عنها؟ ايدي كارنت ايدي كارنت ماشي في عندي ايدي كارنت بروسيس هاي واحد من العوامل لازم اخذها عشان امثلها الهستريسيس بروسيس كمان وبتتذكروا حكينا عن الهستريسيس بروسيس درسنا بالتفصيل الـ VH كيرف او الـ MMF فاي كيرف وقلنا الوحدة تبعته لما باخذ الاريا راح تكون مثلا في واحدة من الحالات راح تكون جولز بير سايكل طيب عندي هستريسيس بروسيس ايش كمان؟ كوبر عندي الكوبر لوسيس اللي هي سببها مقاومة النحاس السلك اللي بلفه إذا عندي هون الكوبر لوسيس لازم نتذكرها كمان عشان ناخذها بعين الاعتبار وآخر شيء كان ليكيج فلوكس إذا دول أربع عوامل لازم أتذكرهم عشان لما نبني ترانسفورمر ايكوفالنت سيركت اللي موجودة هون. إذا لما نبدأ نبدأ نتطلع على ترانسفورمر ايكوفالنت سيركت خلينا نطلع على الحدود بس هون إذا عندي ترانسفورمر ايكوفالنت سيركت لو بدينا نطلع في البداية بالكوبر لوسيس في عندي البرايمري في أسلاك والسكندري في أسلاك إذا مباشرة هدول الأسلاك إيش راح يعملوا عندي؟ ريزيستيف <تصفيق> أوتو <تصفيق> هون راح آخذ راح أبدأ هون من البرايمري في بي راح يكون في مقاومة هون اللي هي ار للبرايمري وهون عم بطلع على سنجل فيس ترانسفورمر في البداية وكمان عندي بالسكندري راح يكون في عندي مقاومة والمقاومة هاي سببها الاسلاك اللي لفيناه الا السيليكا لفوا اللي يكون في له مقاومة له مقاومة البرايمري له مقاومة والسكندري له مقاومة وهي راح تسبب لوسز في هذا المحول وهي اللوسز ايش كيف راح احسبها؟ كيف راح احسب اللوسز في هاي المقاومة المقاومات اللي بتسبب المقاومة؟ يكون عندي اي سكوير ار مش هيك؟ فعندي اي برايمري سكوير ار برايمري راح تكون باور لوسز في البرايمري اللي سببها الكوبر لوسز يعني وفي السكندري راح تكون عندي اي اس سكوير ار سكندري راح تكون هاي وحدتها اللوسز ايش راح تكون؟ ايش هاي وحدتها؟ واتس واتس مش هيك؟ باور لوسز راح تكون واتس واتس اللي هي كمان جولز بير بعدين عندنا الشيء الثاني اللي بحطه عليه تتذكروا حكينا بالتفصيل عن الليكج فلوكس، الليكج فلوكس مش كل الفلوكس اللي بينتجوا البرايمري بيعمل لينكينج للسكندري، ومش كل الفلوكس اللي بيعملوا السكندري بيعمل لينكينج مع البرايمري، في جزء منه بصير بيعمل ليكج، لانه في النهايه قد ما يكون عندي هون قريبين الاثنين من بعض، قد ما اكون انف انا البرايمري والسكندري فوق بعض وقريبين من بعض، ما راح اضمن انه كل الفلوكس اللي بيجي عند البرايمري لو كان شكل كور هيك مثلا او ماجنتيك سيركت في هذا الشكل في عندي هون رح يتكون فلوكس هذا في جزء كبير من الفلوكس هذا رح يعمل لينكينج جزء كبير من الفلوكس اللي اجى من البرايم رح يعمل لينكينج للسكندري وهذا رح نسميه الميوتشوال فلوكس ميوتشوال يعني ايش بالعربي ميوتشوال؟ متبادل متبادل مشترك مش هيك؟ انا مثلا صديقه مثلا او في مودة بيني وبين شخص بقول له هاي المودة ايش؟ متبادل اه متبادل يعني نفس نفس الشيء هون عندي في هذا الشيء مشترك ميوتشوال يعني مشترك او متبادل ما بين الاثنين لكن في جزء من هذا الفلوكس ما بيعمل ليكيج ما بيعمل لينكينج للسكندري بصير في عندي ليكيج فهذا هون عندي فاي ليكيج من البرايمري ما بيعمل ليكيج للسكندري مجموع الاثنين هدول هم الفاي اللي بيجي عندي في البرايمري يعني فاي اللي موجود في البرايمري بساوي جزء منه بيكون ميوتشوال مشترك مع السكندري لكن جزء منه ايش بصير؟ بعمل لينكج. ونفس الشيء بالنسبه للسكندري لما يتكون فلوكس في السكندري جزء منه راح يكون مشترك مع البرايمري لكن جزء منه راح يكون لينكج، راح يمشي فيه جزء من الفلوكس جزء قليل جدا بس جزء من الفلوكس ما راح يعمل لينكينج للسكندري، اذا نفس الشيء عندي فايد السكندري راح يكون جزء منه ميوتشوال وجزء منه راح يكون لينكج. حتى اقدر اعبر عن هذا الليكج عن هذا الفلوكس اللي عمال بخسره احسن تعبير له اني اعبر عنه اني احط هون اندكتر. مثلا عندي هذا الاندكتر تبع البرايمري بيمثل طبعا هو له قيمه ال بي اذا بدي اعبر عنه باكس بي ايش لازم اضربه؟ كيف بقدر اخذ من ال بي اطلع اكس بي؟ اكس بي هي ايش؟ ايش اكس؟ مش مقاومه، مقاومه ريزيستنس اكس ومانع اللي هي بالانجليزي ريأكتنس ريأكتنس 
زد شو بتساوي؟ جي بتساوي ار زائد جي اكس مظبوط هذه ايش اسمها؟ ريزستنس ايش وحدتها؟ اوبس هذه ايش اسمها؟ ريزستنس ايش وحدتها؟ اوبس وهذه ايش اسمها؟ الاكس شو اسمها؟ لا الريأكتنس اكس اسمها ريأكتنس وحدتها كمان اومز ار اسمها ريزيستنس وحدتها اومز زد ايش اسمها؟ امبيدنس وحدتها اومز مضبوط ماشي كل واضح فاهم هاي؟ اكس ممكن تكون سببها اندكتر ممكن تكون سببها كاباستر ولذلك نقول اندكتيف رياكتنس او كاباستيف رياكتنس ايش بتساوي الاندكتيف رياكتنس اكس ال شو بتساوي؟ جي اس مش واحد جي اوميجا جي اوميجا او هي اوميجا ال والجي بعدين بتعطي لي 90 درجه اكس اوف ال شو بتساوي؟ اوميجا ال اللي هي بتساوي 2 باي اف ال مظبوط؟ هذه ايش اسمها؟ اندكتر ايش وحدتها؟ اوميجا ايش هي؟ راديانس بير سكند مش هيك؟ ولو كان عندي هون اكس سي شو بتساوي؟ واحد على اوميجا سي، سي ايش وحدتها؟ فرد اوميجا ايش وحدتها؟ راديانس بير سكند اكس اوف تي ايش وحدتها؟ اوبس اكس اوف ال ايش وحدتها؟ اوبس اذا عندي زد بتساوي ار زائد جي اكس اذا هون محل اذا انا عارف ال بي ايش هاي رح رح تكون؟ اكس ال او اكس بي ايش بتساوي دلاله ال بي؟ اوميجا ال بي اذا اكس بي بتساوي اوميجا ال بي اذا هاي بتساوي جي اكس بي وعلاقتها بال بي موجوده فوق اللي هذا هو الليكج يعني انا مثلت جزء الليكج بالاندكتر مثلته ب جي اكس بي وسببه لو كل الفلوكس اللي بالبرايمري بيعمل لينكينج للسكندري قديش بتكون هاي قيمتها؟ زيرو زيرو واضح؟ نفس الشيء عندي بالسكندري في عندي هون اكس اس جي الجي ايش بتمثل؟ كان عندي 90 درجه كان عندي 90 درجه ما بين اذا هي عندي هون البرايمري طبعا هون راح يكون عندي الريتيرن جزء الريتيرن سايد وهو اللي عندي في اس هلا بنطلع على اللوسز اللي موجوده عندي ايش كانت اللوسز اللي موجوده هون في الكور الكور لوسز ايش نوعهم كانوا شو اسمهم؟ ايدي كارنت وهيستريسز الكور لوسز كانوا نوعين ايدي كارنت وهيستريسز هذول راح ندمجهم كلهم بلوسز هل هم لوسز حقيقية؟ هلا انا بخسر مش هيك؟ على اي شكل بتبين عندي هاي الخسارة؟ حرارة لو بصير حطيت ايدك على هذا الحمل حسيته راح تحس انه بيحمى بعد فترة، سبب هذا الحمل اللي بصير هو مش كوبر لوسز، الكوبر لوسز وين بتروح حرارتها؟ على الاسلاك، الكور لوسز بتروح في الكور، الها نوعين ايدي كارنت لوسز وهيستريسز لوسز، هدول راح نجمعهم وراح نسميهم ار سي كور لوسز ولانهم لوسز حقيقية مثلتهم بايش؟ مقاومة مقاومة ما بقدر امثلهم باندكتر، الاندكتر هل له لوسز؟ هل في لوسز بالبيور اندكتر؟ لا ولذلك الاندكتر بنسميه رياكتيف اليمنت، رياكتيف يعني الطاقة بتتخزن في الاندكتر وبرد بسترجعها، كل سايكل كل 360 درجة بخزن طاقة في الاندكتر وبرد بسترجعها مرة ثانية، فلذلك بنسميه رياكتيف اليمنت لكن هذا ريزيستيف اليمنت. وجدنا انه هدول انه الكرنت اللوس اللي في الكور تعمل بيكينج مع الفولتج فمثلناها على شكل مقاومه، هو ما في مقاومه. هل في في الكور هذا مقاومه؟ هل لو فتحت هون الكور هذا وطلعت لحرائي في ار سي؟ لا، اذا الار سي هي عباره عن ايش؟ عباره عن موديل عباره عن طريقه حتى امثل هذه اللوسز عن طريق قيمه مقاومه ار سي، اذا هذه ار سي موجوده هون بتمثل الادي كارنت لوسز زائد الهيستريسيس لوسز اللي موجوده هون. وقيمتها راح تكون اي كور اللي بيمشي في الكور اي سكوير في ار سي هي اللوسز ان واتس اللي راح تصير عندي اللوسز في هذا الكور وسبب الهيستريسيس لوسز والادي كارنت لوسز كمان وجدنا انه في كارنت 90 درجه فيس شيفت بينه وبين الفولتج الابلايد 
ايش انت بيوحي لك لما بقول لك في كرنت بينه وبين الفولتج الابلاي 90 درجه شو هو الكومبوننت اللي بيشبه اللي بيعمل هيك ايش الكومبوننت اللي الكرنت اللي ماشي فيه بينه وبين الفولتج الابلاي 90 درجه الاندكتور والكاباسيتر تمام لكن هذا اقرب انه يكون ايش اندكتور ولا كاباسيتر اندكتور اذا في عندي كمان شيء اسمه ماجنتايزيشن اكس ماجنتايزيشن هذا بمثل الماجنتايزنج كرنت الماجنتايزنج كرنت هل في لوسز في الماجنتايزنج كرنت؟ لا لا اذا الماجنتايزنج كرنت كله راح يصير فيه وراح يعمل ماجنتايزيشن للكور وكمان نفس الشيء ما فيش عندي في الكور لو فتحته ما راح الاقي في اكس ام، اكس ام هي تمثيل للماجنتايزنج كرنت اللي موجود عندي، هون اذا راح يكون في عندي هذا هذا الدول الاثنين بيمثلوا الكور، واحد ممثل الماجنتايزنج افكت، الكرنت اللي ماشي فيه 90 درجه مع الفولتج الابلايد هون وريزستر ايش راح يكون العلاقه بين الكرنت والفولتج اللي ماشي في الريزستر من ناحيه الفيز؟ اه اذا ايش راح يكون الفيز انجل ما بين الفولتج والكرنت اللي ماشي في الريزستر؟ ريزستر الفيز انجل اللي بين الكرنت والفولتج اللي ماشي في الريزستر زيرو الفيز انجل بين الكرنت والفولتج اللي على اندكتر 90 اذا عندي هون راح الاقي انه الكرنت في كرنت ماشي هون في كرنت راح يكون ماشي هون الفيز انجل ما بين الكرنت والفولتج في الريزستر راح تكون زيرو لذلك هذا هون راح يصير في لوسز لكن اذا كان عندي 90 درجه بين الفولتج والكرنت ما فيش شيء لوسز وبعدين عندي هون راح يضل هذا هون ايديال ترانسبورت طب احنا شو اللي حطينا اذا كله هناك اذا رديت رسمنا الترانسفورمر ليش رديت رسمت الترانسفورمر مره ثانيه؟ عشان اعرف شو تمام اذا هذا شو الترانسفورمر اللي هون؟ <تصفيق> هذا محول بس ايش ميزاته؟ انه بيور هذا بيور ايديال ترانسفورمر، شو يعني هذا ايديال ترانسفورمر؟ ما فيش فيه؟ ما فيش له مقاومه بالبرايمري، ما فيش له مقاومه بالسكندري، ما فيش له كور لوسز، ما فيش له ما فيش له بتازي كارنت اه؟ تمام، انا كاني جبت جبت الترانسفورمر الفعلي وشو سحبت منه؟ المقاومات سحبت منه المقاومات وسحبت منه اللصق وسحبت كل شيء ومثلتهم برا بكومبوننتس شو ضل عندي هذا المحول؟ ايديال ترانسفورم وراح احط عليه الدوت كونفنشن هون هذا هون ايديال ترانسفورم ايديال ترانسفورم راح احوله من الفولتج لهون للفولتج لهون نسبة التحويل راح تكون حافظها انها اي ل 1 اي ل 1 مهمة لانه حدد لي قديش نسبة النزول بالفولتج والارتفاع بالفولتج هون اذا هذا بمثل نعم دروب نعتبر مش شرط هلا نعتبر انه لو ستيب داون اذا الفولتج اللي هون اعلى من الفولتج اللي هون عمالي بقسم الفولتج اللي هون هذا ستيب داون ترانسفورم انا عمالي بقسمه على على اي اه اي اكبر من واحد كانها بالحاله هاي ماشي اوكي كل واضح فاهم هاي اذا احنا اللي عملناها وهي بنعملها كثير في المشينز بنجيب مشين بدي احاول احلل هاي المشين بعزل الاشياء الايديال بحط المشين الايديال وبطلع الاشياء اللي مش ايديال بطلعها برا حتى اقدر اتعامل معها فاحنا هون سحبنا الليكج حطيناه في اندكترز سحبنا الكوبر لوسز وحطيناهم في ريزستورز سحبنا الكور لوسز وحطيناه في ريزستور الماجنتايزنج كارنت الايفكت تبع الماجنتايزنج كارنت حطيناه هون في اكس ام فصار عندي هذا هو الموديل لهذا المحول هذا الموديل طبعا مش مفيد بوضع الحالي لسه في عندي الدائره هاي اللي موجوده هون بدي احاول اتخلص من الدائره هاي اللي موجوده هون حتى اقدر اكمل كيف ممكن اتخلص من هذا المحول اللي هون واشبك هذول الاثنين ببعض شو ممكن اعمل تتذكروا حكينا عن الريفيرال فكره الريفيرال خلينا نعيد مره ثانيه فكره الريفيرال لو انا عندي محول ايديال ترانسفورمر عمالي بتطلع من هون شو ببين عندي هذا الفولتج او المقاومه اللي موجود تذكروا حكينا كان عندي لو عندي مقاومه هون هذا ايديال ترانسفورمر هاي المقاومه شو راح تبين هون بالنسبه للشخص اللي بتطلع من هون ما بعرف الشخص اللي بتطلع من هون بعرفش انه في محول ولا مقاومه ولا اي شيء لو تطلع ايكوفالنت من هون ايش راح اشوف مقاومه مقاومه هاي قديش قيمتها راح تكون حسب حسب ايش تمام الريشو لو خلينا نفترض انه الريشو كانت ايه لواحد ستيب داون او ستيب اب هاي المقاومه شو راح تبين هون؟ ار ار على ايه ار في ايه تربيع اذا هاي مكافئه لو اني انا عمالي بتطلع هيك وبشوف ار ايه تربيع اللي بتطلع من هون ما راح يميز انه في محول او فيش محول ايش راح اشوفه من هون؟ مقاومه مضروبه في ايه تربيع 
اه طبعا اذا ايه كانت اكبر من واحد راح تكون قيمه اكبر من واحد في المقاومه بتبين اكبر من قيمتها الحقيقيه، اذا انا شو ممكن اعمل الان هون؟ رديت مقاومه بقدر هاي المقاومه شو اعمل فيها؟ بتبين هون قد ايش؟ اللي هي ايه ايه سكوير في ار اس مضبوط؟ طيب واكس اس ايش راح يصير فيها؟ نفس الشيء راح تنضرب جي اي سكوير في اكس اس راح تبين هون الفولتج هذا شو راح يبين؟ الفولتج والكرش بايش كنا نضربهم؟ في ايه تمام مين اللي حكى ايه؟ اشكرك اذا هون الفولتج والكرنت راح ينضرب في ايه؟ لكن المقاومه والامبيدنس راح تنضرب في ايش؟ او تنقسم على ايش؟ في اي سكوير المقاومه والامبيدنس لو الرياكتنس بنضربهم في اي سكوير او بنقسمهم على اي سكوير لكن الفولتج والكرنت بضربهم في ايه او بقسمهم على ايه؟ اذا انا بامكاني الان ابين هذول شو ببينوا عند اعملهم ريفيرال التعبير اللي بنستعمله ريفيرال او ريفليكشن بقدر اخذ هذول بتذكر انه هاي الريشيو الستيب داون ريشيو هي اي 1 بقدر الان اخذ هاي زي ما بشوفها هي انا مش كاني يمكن احول بس انا لما بتطلع من هون هذا اللي بشوفه هذول ببينوا كانهم اي سكوير ار اس واي في وجي اي وفي اس بتبين كانها وهذا هون عندي اي اس راح يبين انه مقصور عليه جي في اي تربيع جي في اي تربيع احسن مين اللي حكى هيك؟ ماشي واضح اذا هاي صارت الايكوفلنت سيركت لهذا المحول عندي في بي هلا انت راح تقول لي ما فيش عندي انا المحول شلته مضبوط انا شلت المحول انا اللي بتطلع من هون ما بميز تطلعوا على هذا اللي بتطلع من هون لو تطلع هون بتشوف مقاومه يعني لو انت اجيت على المختبر وعندك محول ايديال اعطيتك محول ترانسفورمر ايديال ترانسفورمر وستيب داون ريشيو تبعته كانت 10 ل 1 واضحه فاهمين الفكره؟ واعطيتك هذا الترانسفورمر اعطيتك اياه بايدك قلت لك اشبك هذا الترانسفورمر وتحط فولتج هون شوف شو الكرنت اللي بيمشي هون يعني حط هون فولتج في 1 وشوف ايش الكرنت اللي بيمشي هون اي 1 والمقاومه اللي حطيتها كانت هون 10 اوم ماشي واضح فاهمين والستيب داون ريشيو اللي كانت هون بين هاي هي 2 ل 1 يعني لو انت حطيت في هون راح يبين قديش كم فولت هون نص الفي تمام المقاومه هاي من هون ايش راح تشوفها ايش راح تبين معك شو راح تبين هاي المقاومه كانها موجوده هون؟ كانه ايش راح يبين مع الفعلين كانها تشوف؟ راح يكون مضروب 4 في 10 40 اوم، فكانك انت بتشوف هون 40 اوم رغم انه فيش مقاومه 40 اوم، المقاومه اللي موجوده هون قديش قيمتها؟ 10 اوم، بس بوجود المقاومه مع محول ستيب داون 2 تو 1 هذا كله راح يبين كانه لما تطلع انت من هون ايش راح يبين؟ هلا انت لو جيت هذا غطيته وحطيته كله بصندوق واسود ولفيته واعطيته لشخص ايش راح يقدر يفحص هو؟ ايش راح يقدر يعمل؟ بشوف ال 40 راح يحط فولتج هون وايش يقيس؟ كارنت، ايش راح يستنتج انه موجود هون تحت المغطى هذا؟ 40 40 هون بس هو اللي موجود 10 10 واضحة فاهمين الفكرة هاي؟ هاي اسمها ريفيرال، فأنا نفس الشيء الفولتج والكارنت والريزيستنس والامبيدنس الموجودين هون عملت لهم ريفيرال للبرايمري حتى أعمل ريفيرال للبرايمري الآر ضربتها في اي سكوير والاكس ضربتها في اي سكوير والفولتج ضربته في اي والكارنت قسمته على على اي من هون فبين عندي هاي الايكوفلنت سيركت تبعت هذا المحول اللي موجود هون اذا هذا هون المحول احط انا في بي راح ينتج عندي هون اي في راح يبين كانه انتج عندي هون اي في اس وهي هي المقاومات والبارامترز المختلفه تبعت هذا المحول